Ve kamuda çalışan sözleşmeliler de uzun süredir kadro sorunlarının hallolması için bekliyor. Bu alanda da yoğun bir mesai var. Masadaki en olası formül 3 artı 1 yani 3 yıl sözleşmeli çalışanın 4. yılda kadroya geçirilmesi. Taslak sendikalarla da müzakere edilecek ve daha sonra meclise sevk edilecek. İlk açacağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Onu ele alacağız. Önümüzdeki dosya odur. Benim de beklenen arkadaşlarım var memuriyeti. Sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışmalar hızlandı. İlk toplantı yapıldı. Masada 3 artı 1 formülü var. Kadrolu olduğu zaman daha kendini güvende hissedecek. Tabii ki bu açıdan çok daha iyi olacak. Kamuda çalışan sözleşmelilerin 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içinde kadroya alınması formülü üzerinde duruluyor. Yani yeni sözleşmeliler belli bir bölgede 3 yıl çalıştıktan sonra kadro hakkı elde edecek. Böylece belli bölgelerdeki kadro ihtiyacı da karşılanmış olacak. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroların sahip olduğu bazı haklardan onlar mağrumlar. Onları kendilerine vereceğiz. İsterim tabii ki sözleşmeli herkesin kadroya geçmesi güzel olur. Hükümet çalışmasını tamamladıktan sonra taslak sendikalarla da müzakere edilecek ardından gözler meclise çevrilecek. Meclisin 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla birlikte sözleşmeli personele kadro hakkı getirecek olan düzenleme hızla ele alınacak ve ardından yasalaşacak. İlk yasa tasarısında eğer bu geçecekse ve görüşülecekse tabii ki olumlu bir durum. Sözleşmeli personelin kadroya alınması sonrasında sıranın yıl bitmeden EYT düzenlemesine gelmesi bekleniyor.